Moi, onko sulla työviikko tai kouluviikko takana? Mä oon nyt tässä mökillä kiireisen työviikon jälkeen ja tulin tänne, koska täällä on ihanan rauhallista ja mä voin näyttää teille myös tuolla on takka tuli. Olen täällä lämmittämässä mökkiä ja otan täältä vähän kahvia kuppiin ja mietin sitä, että mitä viime viikolla tapahtui ja pääsisikö noista työasioista vähän irti. Mulla on tässä maitoa, kahvi. Mennään takaisin tonne ulos. Onks Sulla kiire töissä. Loppuuko sun aika joskus? Joudutko sä sanomaan sun kavereille, että hei anteeks, nyt mä en ehdi. Mulla ei ole aikaa. Jos sä olet työelämässä, niin onko sulla sellainen tilanne, että sun kalenteri on ihan täynnä, siellä on palaveri, 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 tai jotakin muuta, ja ei ole taukoja välissä. Nyt ainakin mä itse teen etätöitä, melkein kaikki mun työt on etätöitä, niin tosi helposti mulle varataan, tai sitten mä itse varaan palavereja sillä tavalla, että siellä voi olla kaksi tai kolme samaan aikaan. Ja sitten mä yritän selvitä niistä sillä tavalla, että, että ei jäisi paitsi mistään tärkeästä. Se ei varmaan pitkässä juoksussa ole ihan hirveän hyvä asia eikä terveellistä. Se ei tuo sitä työhyvinvointia. No se, millä tavalla mä itse selviän siitä, mä en tykkää vaihtaa teemaa koko ajan, vaan mä yritän organisoida mun työviikkoa sillä tavalla, että mulla olisi vähän samantyyppiset työt samana päivänä ja sitten ehkä voi olla palaveripäivä tai sitten jos mulla on monta projektia, niin mä haluan tehdä niin, että yksi projekti on samana päivänä. Tai jotenkin mä yritän järjestellä ja on ihan pakko priorisoida sitä työtä. Ei voi tehdä kaikkia, mitä haluaisi tai pitäisi, vaan täytyy nostaa sieltä niitä tärkeämpiä asioita. Ja ehkä myöskin mulle on tosi merkityksellistä se, että mä teen mulle itselleni mielekästä työtä, että se on mun arvojen mukaista. Mä en halua käyttää aikaa sellaiseen asiaan tai sellaiseen työhön, joka ei vastaa sitä, mitä mä ajattelen itse tai mitä, mihin mä uskon. Eli silloin, silloin mä yritän valikoida sellaisia asioita, jotka vie mulle tärkeitä asioita eteenpäin. Yksi niistä tärkeistä asioista on esimerkiksi tasa-arvo tai sellainen koulutus, oppiminen, joka on mahdollista ihan kaikille olosuhteista riippumatta. Ja jos mä saan tehdä työtä sellaisten asioiden kanssa, niin sitten mä myös jaksan paljon paremmin. Eli mä yritän löytää sieltä työstä niitä sellaisia tulokulmia, että ne on mulle mielekkäitä ja tärkeitä. No, ää, mulla on vähän paha tapa siinä, että mä saatan, tai mä olen täysin iltaihminen tai yöihminen ja mulle aamut on vaikeita, eli aamulla mä en välttämättä ole parhaimmillani. Mä en laita sinne aamuun sellaisia asioita, jotka vaatii paljon ajattelua. Ehkä kaikista paras aamu on sellainen, että mulla on joku palaveri, missä mun ei tarvitse paljon osallistua, niin silloin mä voin mennä samaan aikaan vaikka kävelylle metsään. Ja myös Mä yritän rytmittää päivää sillä tavalla, että jos mahdollista, mä käyn päivällä kävelemässä tai juoksemassa tai vähän jotakin jumppaan, teen jotakin muuta erilaista siinä välissä, niin se myös auttaa jaksamista. 
viikonloppusinkin, kun mulla on monta työtä, mulla on gimaran työt ja sitten mulla on mun päätyön työt ja sitten mulla on vielä ää, vähän sellaisia sivutöitä, niin mä kyllä aika usein teen viikonloppusin töitä, mutta mä yritän pitää ainakin yhden ihan kokonaan vapaapäivän viikossa. Tänään se on nyt lauantai, tosin mä teen nyt teille tätä videota lauantaina, mutta mä ehkä sen sitten tekstitän vasta huomenna tai laitan julkiseksi huomenna. Sitten kun mulla on loma, mulla on varmaan nyt, mä luulen, että tässä syksyn aikanakin mä voin pitää yhden viikon lomaa, niin mä yritän myös pitää sen sitten ihan kokonaan lomana, että mä en tee ainakaan mun varsinaisen työn töitä. Mä ajattelen tää kimara, usein kimaran videoiden tekeminen on mulle harrastus. Mä en sitä aina laske työksi samalla tavalla kuin muita, koska mä todella tykkään siitä. Miten sun työviikko, miten sä löydät balanssin sun työviikon jälkeen ja miten sä lepäät, miten sä rytmität sun päivän niin, että sä voit hyvin. Sä voit kirjoittaa tonne chattiin tai kommentoida.